Das Regio TV Plus ist heute zu Gast. Beim André Weibel in Lausen. Ich bin hier geboren und sammle schon seit im Kindesalter. Ich habe angefangen mit Nuki. Aber jetzt ist meine Leidenschaft eigentlich Ansichtskarte. Schon seit über 50 Jahren. Und ich bin Leandra Honecker. Ich bin zuständig für die Auktionen. Ich mache Fernauktionen. Ich sehe ihn so mit, mit Katalog, wo ich den Leuten heimschicke. Und wo am Schluss nachher auf Villa Search äh, versteigert werden online. Ich bin der Jean-Paul Bach, erster Linie zuständig für Briefmarken. Ich mache Auktionen und Schätzungen. Auch für Münzen, für Schmuck und für Bilder. Wir sind hier im neuen Sammlerladen von Lausen. Und eigentlich war das schon lange mein Ziel, gewesen, weil ich möchte die wertvollen Sachen, die heute das Kulturgut sind, den Leuten näher bringen und erklären. Das ist eigentlich meine Aufgabe. Wir bieten bei uns im Laden an Briefmarken, Münzen von alten bis neuen. Wir haben Ansichtskarten, wir haben Papier aller Art. Wir haben Handtaschen, wir haben Sonnenbrüllen, wir haben Antiquitäten. Es ist ein bisschen ein Sammelsurium, das wirklich für jedermann interessant sein kann. André, du hast gesagt, die grosse Leidenschaft. Gehen wir mal ein bisschen ins Detail rein. Ich glaube, aus der ganzen Schweiz findet man hier Karten. Das ist richtig, nicht nur aus der Schweiz, was natürlich naheliegend ist für mich. Aber ich war viel im Ausland gesehen und vor allem in Paris, weil die Franzosen die haben natürlich das Kulturgut alte Ansichtskarten schon sehr, sehr lang geschätzt. Und es gibt dort Börsen, die haben auch Bücher geschrieben, Kataloge rausgegeben etc. Aber viele von diesen Leuten sind alle schon gestorben, die ich kennt habe oder nicht. Und jetzt ist in Paris eigentlich nicht mehr viel los. Die Ware ist alles wieder zurück in der Schweiz, was gut ist. Die Bijou. Es gibt so viele Anekdoten, die ich für jedes Objekt, ich kann dir hunderte, tausende, wenn ich Millionen Objekte zeige, wo ich immer noch eine Beziehung habe dazu und eine Geschichte erzählen kann, wo ich das her habe. Und da gibt es die straubischsten Geschichten daraus. Jean-Paul, was kann man denn bei dir alles entdecken? Bei uns haben wir vor allem Briefmarken. Das ist das Hauptgeschäft. Dann haben wir Münzen, Medaillen, Gold und Silber. Dann haben wir Schmuck. In jeglicher Form, vor allem Gold. Silberschmuck haben wir nicht, das handeln wir nicht. Aber Goldschmuck, Weißgold, Antikschmuck und mit guten Steinen. Hier habe ich ein interessantes Beispiel von einer Briefmarkensammlung. Das ist eine Sammlung nur zum Thema Hans Erni. Der Sammler hat das Leben lang alles zusammengesammelt, was es zum Hans Erni gibt. Weil hier ist ein Beispiel vom, der ersten Marke von Hans Erni, den er entworfen hat, von ihm unterschrieben. Und typisch Stübli dazu gezeichnet. Und das ist eine Sammlung, die wir jetzt in der Auktion haben. Zur Besichtigung ist sie hier in Lausen. Und die wird mit 10'000 Franken gestartet. Leandra, was ist denn jetzt genau dein Job? Wie stellt man so einen Katalog zusammen? Wie plant man so eine Auktion? Also zuerst muss man mal die, die Marken haben, Briefmarken. Dann werden sie alle angeschaut, um zu schauen, ob, ob, ob alles einwandfrei ist. Dann werden sie beschrieben in einem System, abgespeichert, sie werden gescannt, dass die Leute sehen, wie sie aussehen. Dann werden sie sortiert nach Gebiet und dann kommt der Katalog, dann machen wir den Katalog. Und dann wird Software technisch heute ist das, wird das eigentlich automatisch gemacht. Was noch speziell zu erwähnen ist, wir nehmen Briefmarken in Kommission auf und wir können auch selber ankaufen. Also es ist so, wir haben vom Zistig zum Mittag offen. Und am Freitagsmittag und am Samstag bin ich jetzt auch noch da. Je nachdem, wenn es mehr Leute hat, dann kann ich auch noch jemanden akquirieren, der dann auch noch helfen kann. Das war einmal das Ziel. Weil mit der Leandra und mit dem Jean-Paul, beide das sind ja Fachkräfte, die eigentlich aus der Szene bekannt sind. Und mit mir zusammen können wir hier viele Leute bedienen, die eigentlich sonst gar keinen Laden mehr finden. Und das war eigentlich mein Ziel. Gewesen. 